Denle gloria a Dios Sigan adorando Yo no quiero cortar ese momento tan especial ahorita ¿Quién sabe que servimos a un Dios? Que Él puede abrir los cielos Él puede abrir todo esto lo que usted necesita Pero nosotros abramos nuestra boca y decirle Oh gran Dios muévete Necesitamos que te muevas en nuestras vidas Dios es bueno hermanos Padre Santo Levante su mano hermanos, hermano. Ese es un momento lindo Porque sabemos que Él está aquí Aleluya Gloria Gracias Señor Padre Santo venimos ante ti Señor a darte gloria A darte honra Entra en este lugar papá Aleluya Señor En el nombre de Jesús Su pueblo dice Amén ¿Quién sintió eso? Dele palmas al Señor Amén Dele un fuerte aplauso al grupo de alabanza Chicos, gracias Tenemos un invitado uh, Mándenle saludes a mi esposo Amado esposo Está en el campus de Tijuana El día de ahora Pero tenemos un invitado Estamos de manteles grandes Tenemos a Pastor Gavin I'm just so, Vino acá a compartir una palabra Hemos, Tomen asiento hermanos Um, pero antes de empezar, Gavin, I want to do this real quick. Is that okay? Bueno, ¿quién se va a anotar a Guerrero Santos? ¿Quién oyó los mensajes? ¿Quién se va a anotar a Guerrero Santos? Bueno, tenemos un regalito acá. ¿Quién quiere ser un Guerrero Santo? Yo te lo voy a dar, pero tienes que anotarse eso. Si tú la agarras, no sé. Ahí va. ¡Ah! Hey, hermana Marta, ahí la mira. Ahora, ¿quién uh, le gusta evangelizar? Esta camisa es muy especial porque dice Amarillo Amarillo, él sabe eso <ríe> Ok, esa quiere, este, adopta una cuadra y dice Yo soy el uno, pero usted es el uno para alcanzar el uno ¿Usted está dispuesto para ir a alcanzar a alguien? ¿Quién está? Amén, ok Oh, la hermana está dispuesta a alcanzar Amén Hermano, la miren, adopta una cuadra el sábado Amén, go ahead Gavin Aleluya, Galatians 2.20 Vamos a empezar con Gálatas 2.20 y dice así Mi viejo yo he sido crucificado con Cristo Ya no vivo sino que Cristo vive en mí Así que vivo en este cuerpo terrenal Confiado en el Hijo de Dios que me amó y entregó por mí The cross is a love statement from God. La cruz es un un, es un statement no sé, I don't know how to say that in Spanish That's very, The cross says I love you la, la cruz significa que él, que Dios te ama It shouts I love you to San Bernardino La cruz te está diciendo San Bernardino yo te amo It shouts I love you to Africa el, La cruz quiere decir África te amo It shouts I love you to Tijuana Está gritando Tijuana yo te amo It shouts I love you to every corner of the earth Y está gritando en cada, en cada esquina de la tierra Está gritando te amo Who can explain such amazing love ¿Quién puede explicar un amor tan especial? Only Jesus could love you so much to pay for your sins. Solamente Cristo Jesús puede pagar por sus pecados. But you see, we only preach half the gospel. Pero a veces solamente se predica la mitad del evangelio. The gospel is two parts. El evangelio son dos partes. What Jesus did for me. Lo que la, lo que Jesús hizo por mí. By dying and raising from the dead. Muriendo y resucitar de la muerte. But then he hands us the cross and he says, now you die. Pero ahora él viene y nos da la cruz y nos dice, ahora tú muere. You see, the full gospel is Jesus died, now I have to die daily. Lo que quiere decir el evangelio es de que él murió, nosotros tenemos que morir diariamente. It says my old self has been crucified. Quiere decir que el viejo yo 
ya murió tiene que ser crucificado the lazy you el, el flojo tú the addicted you el que es adicto the alcoholic el alcoholista the drug addict el, el adicto a las drogas the gossiper el chismoso the liar el mentiroso that has been nailed to the cross with Jesus ese ya fue sido clavado en la cruz it's not alive anymore ya eso ya no es vida your old self is dead tu viejo tú ya está completamente muerto. And it's not I who live, but Jesus who is seen through me. Y no es yo el que estoy muerto, sino Jesús, él ya murió por medio, él ya murió. You see, your family should be seeing Jesus, not you. La familia tuya debería de ver a Jesús en ti, no a ti. Your work should be seeing Jesus, not you. Tus trabajos deberían verte a Jesús en ti, no a ti. Your brothers and sisters shouldn't just be seeing you, they should now see Jesus. Tus hermanos eh, no deberían de verte a ti, sino ver a Jesús en ti. The moment you get saved, your life is no longer about you. Cuando tú en el momento que tú ya vienes y te salvas, tú ya no eres tú, sino Jesús en ti. You see, the world says it's all about self-love. A veces el mundo te está diciendo es sol, simplemente es el amor propio. I just need some more self-love. Ah, yo no más necesito un poquito más de amor a mí. I need a little bit more time to myself. Yo necesito un poquito más tiempo para mí. I need a little bit of space to work things out. Yo necesito un poquito de tiempo solamente para mí para trabajar un poquito. The Bible says you crucify self. Dice la Biblia que vienes tú y te crucificas tú. Self has died. Dice que tú uno se ha muerto. But Galatians 1.6, Paul says one chapter earlier. Pero ahí estábamos viendo en Galatas, que dice aquí, this one, right? Dice, mi viejo yo. Nope. Oh. Galatians 1.6, you translate that in Spanish, you dice, ain't got it. Okay, dice, yo soy, dice, yo soy ungido, y dice, y yo rápido desertaré de los que han llamado, yo vivo en la gracia de Cristo, y me voltearé, en el evangelio seré diferente. Do you know there's a different gospel being preached? Tú sabes de que hay un evangelio diferente que se está predicando. There's more ahorita. than one gospel out there. Hay más de varios evangelios que se están predicando afuera. There's not more than one true gospel, but there's another gospel being preached at some Dice places. de que hay otros tipos de evangelios que ellos están predicando allá afuera. None of us are immune to getting deceived by it. Pero todos esos están siendo para que uno sea desviado de él. You could go to this church, it seems like they're preaching a whole other thing than this church. Tú puedes ir a esta iglesia y van a estar viendo que están predicando lo mismo, pero no es lo mismo. Even among Christians, it's like we got different messages. Y también entre cristianos también tienen diferentes mensajes. But there is only one gospel of the Bible. Pero solo había un evangelio en la Biblia. And that is the gospel of death. Y ese era el evangelio de la muerte. Which brings true life. Que viene y trae dos vidas. He died. Él murió. Now I die. Ahora yo tengo que morir. Amén. Dele un aplauso al Señor. Porque eso no lo predicamos, ¿verdad? Oh, sí, él murió, pero yo tengo que morir. Todos tenemos que morir. It makes sense that there be another gospel because there's multiple Jesuses being preached. Lo que pasa que hay muchos, muchos múltiples Jesuses que están predicando en vez que estén predicando el Evangelio. Some of y'all love the Jesus who says this. Ah, muchos de ustedes a lo mejor aman al Jesús que dice esto. I will never leave you or forsake you. Yo nunca te voy a abandonar y te dejaré. Praise you, Lord. That is Gloria Jesus. a Dios. Gracias a Dios. But what about the Jesus who goes and turns the table? and has the whip. Pero qué pasa con ese Jesús que viene y tira las mesas y pega con eso? What about the Jesus who says you're bringing the world into the house so I take it down? ¿Qué pasa con ese Jesús que viene y dice viene y lo baja hacia abajo? What about the Jesus who says I'm not going to let the enemy you're playing the world it's not welcome in my house. ¿Qué es lo que dice que ese si tú estás jugando al mundo eso no está bienvenido it's a mi casa? It's still the same Jesus. Es el mismo Jesús. Some people love the Jesus who says, my yoke is easy, my burden is light. Dice, hay muchos que dicen, mi yugo es fácil y mi trabajo es ligero. But how about that same Jesus who pointed his fingers at the hypocrisy of the Pharisees? Y qué pasa con ese Jesús que está viendo la hipocresía de los 
fariseos. And he said, you whitewashed tombs. Y viene y te dice, tú eres una tumba blanca. You see, whitewashed tombs means you might think you're alive, but you're already dead. Lo que quiere decir una tumba blanca quiere decir que parece que estás vivo, pero ya estás muerto. Your deception only has one end, death. Tu decep la decepción solamente viene y trae una sola muerte. There are multiple Jesus being preached. Hay demasiados Jesús es que están predicando allá afuera. There's the sugar daddy Jesus. Y luego está viendo el, el uh, patrón. De Jesús, el patrón, como It's que, like, Lord, if I blab it and just say it, I'm going to get it no matter what. Es como que dice, si tú lo dices, yo voy a agarrarlo de todos modos, no importa qué. But you know, I could look at myself and say, lose 80 pounds in Jesus' name. Pero él dice, él puede venir y decir, mira, yo voy a perder 80 libras en el nombre de Jesús. But my stomach stays the same unless I get on a stairmaster and do something about Pero it. Pero dice que el estómago va a seguir igual si yo no vengo y me pongo en una corredora a correr. <laughs> you know there's a Jesus. Dice que hay un Jesús. The false grace Jesus. Que está un, un Cristo que es falso. You know, God knows Uno my heart. Tiene gracia. Dice, so whatever I do, I know he'll forgive me in the end. Dice que hay un Cristo de gracia también porque muchos dicen, oh, dice si yo hago esto otra vez, él de todos modos me va a perdonar. But the Bible talks about taking the grace of God in vain. Pero la gra dice en la Biblia que usted tiene que tomar esa gracia y tomarla en serio. It says when you do that, you re-crucify Jesus a second time. Cuando tú vienes y lo vuelves a hacer eso que no debes hacer, vienes y crucificas a Cristo por una segunda vez. Please understand Quiero, por favor, que usted the Jesus entienda. that is preaching to you today que Jesús, el que se le está el día de hoy through a usted, his word por medio de su palabra, is saying there's only one message. Está diciendo aquí que solamente hay un mensaje. He's saying I paid a price for you because I love you so much. Él te está diciendo aquí que él pagó un precio porque él nos ama demasiado. You Amen? could not have paid for your sin, but no, I did it for you. Tú no hubieras you. podido pagar ese pecado por medio de él. Él lo hizo. Amén. Gloria a Dios. But now I'm giving you a cross. Pero ahora yo te estoy dando a ti una cruz. And I want you to give your life for me. Pero yo quiero que tú des tu vida para mí. It's no longer I who live. Ya no está diciendo yo si vivo. Isaiah 14, 13 through 14. Aquí en Isaías, en Isaías está diciendo. These are the words of the devil. Estas son las palabras del diablo. You can read it from here. Okay, dice acá. Él dijo, uh, él dijo que en tu corazón, dice, va a ascender de los cielos. Dice, y yo voy a levantar el trono arriba en las estrellas, dice el Señor. Yo voy a mandar, uh, dice, yo me voy a sentar en el trono uh, contra la asamblea y unos de los más altos de la montaña de Safón. Dice, yo voy a ascender sobre lo alto en las nubes y yo, dice, voy a ser el más alto. Amén. Dele gloria a Dios. I él, will ascend. Dice, él va a ascender. Él no está diciendo. I will make myself a king. Dice, yo voy a ser el rey. It is no longer I who live. Dice, ya no más está diciendo yo el que vivo. The cross crucifies I. Dice que la cruz viene y crucifica el yo. It's all about you, Jesus. Es todo lo sobre el Señor, amén. Es todo sobre el Señor, ya it, no más yo. If you're saved and in your life it's still all about you, you didn't truly get saved. Dice que si la vida todavía tú ya veniste y te salvaste, pero todavía sigues con la vida que solo es todo tú. No te has I question your salvation. Yo hoy estoy cuestionando tu salvación. Because it's no longer you who lives for you and your ambitions, but for Jesus. Porque ya no es más vivir para ti y para tus propias ambiciones. Hallelujah. I think, I think about Genesis 15, 1 through 4. Y yo estoy leyendo, estoy pensando ahorita en, lo, en, la, en, en Genesis. Y estoy pensando sobre Abraham, que dice así, algún tiempo después el Señor le habló a Abraham y le una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa segaré grande. Pero Abraham respondió, oh soberano Señor, 
dice de qué sirven todas tus bendiciones cuando ni siquiera tengo un hijo y dice y cuando me has dado hijos el hacer de Damasco un siervo de mi casa heredará todas mis riquezas no me has dado descendencia propia y dice así que uno de mis siervos será heredero entonces el Señor le dijo dice no, tu no. Siervo, no le dijo tu siervo no será tu heredero porque tendrás un hijo propio y será tu heredero This promise will not come through your effort. It comes through my spirit. Dice que esta promesa no va a venir por tu esfuerzo, sino va a venir por su espíritu. Amén. But your effort has to die before mine can begin. Pero tu esfuerzo tiene que morir antes de que yo empiece a mover. You see, we as Christians don't like God's timing. Sí, nosotros como cristianos no nos gusta el tiempo de Dios. God, why am I still single? Dios, ¿por qué todavía estoy soltero? You should have had me married by now. Tú ya me hubieras casado ya de hace tiempo. God, why am I still at this job? I should be past this by now. ¿Por qué yo todavía estoy en este trabajo? Yo ya hubiera tenido otro trabajo. God, I've been coming to this church for two years and nobody's invited me to lunch. Dios, yo ya he estado viniendo aquí a la iglesia por dos años y nadie me ha invitado a lonchar. You're upset with God's timing. Tú estás enojado por el tiempo de Dios. He made you a promise, Él te hizo una promesa. But you're no good at waiting. Pero tú no eres bueno en esperar. Abraham, was the same way. Abra Abraham estaba en el mismo camino. Look at what happens two chapters later. Mira lo que pasó en dos capítulos Genesis después. 17, 4 through 6. En Génesis dice acá. Uh, dice, este impactó, dice... Este es mi pacto, te daré padre de la multitud de naciones, es más el cambio el nombre y ya no será Abraham, sino en cambio te llamarás Abraham y dice ¿Por qué serás padre de muchas naciones y te exaltaré extremadamente fructífero y tus descendientes llegarán a ser más, muchas más naciones y reyes habrá entre ellos. Este Everyone es, please pay attention. Por favor, yo quiero que pongan atención. He's 99 years old. Acuérdense, él tenía 99 años. At 99 years old. A, a los a 99 años. For the majority of people that age. La mayoría de personas a esa edad. There's not much action going on. <laughs> no hay mucha acción por ahí. <laughs> You're not thinking about creating any more children. Tú a esa edad no estás pensando en crear hijos a ese tiempo. Matter of fact, you're just trying to get to bed without letting a hip go out about 99. Dice que estás a esa edad estás tratando de llegar a la cama sin que te duela una cadera. But do you see God's strategy? Pero si sí ves la estrategia, la estrategia de Dios. He waited till it was completely impossible for Abram él so that he could move. Él vino y esperó hasta que fuera imposible para Abraham para que él se, no se pudiera mover. Until there's death, I can't make life. Y hasta que no hay muerte, él no puede hacer vida. He says, I'm going to change your name. Y él vino y dijo, yo te voy a cambiar el nombre. You're no longer going to be called Abram. Dijo, ya no vas a ser más Abraham. You're now going to be called. Ahora vas a ser llamado. Abraham. Ahora vas a ser llamado Abraham. Pause. Pausa. Genesis. En Genesis. There's God forming man out of the dirt. En Génesis dice la palabra de que él está siendo un hombre de la tierra. Man is not yet alive. Hay un hombre que todavía no está vivo. God looks at the dirt. Dios viene y mira. And he does this. Y él viene y hace eso. Y respira. And in the. Y cuando él hace ese. Man becomes a living being. Viene el hombre empieza a ser un hombre. Amén. He says I'm changing your name from Abram. El vino y dijo, voy a cambiar tu nombre Abraham. de Abraham a Abraham. And what was not alive? Y lo que no estaba en vida. Life 
came into that place vida empezó a sufrir because in the middle of a name change en el medio de cambio cuando Dios te cambia el nombre God put his spirit Dios vino y puso su espíritu and life came out y vida salió de eso and the 99 year old old Abraham y luego él, él tenía acuérdense Abraham tenía 99 came años came back vino y regresó Sarah vino y le dijo Sara a 99 años ¿eh? <laughs> hermanos ustedes ya saben que pasó and you know Sarah laughed at first y ustedes saben que Sara a lo mejor ella se, ella se rió but the Bible says the Holy Ghost hit her too pero la Biblia dice que el Espíritu Santo vino y sanó a ella también she said hey Abraham <laughs> ella vino y le dijo hola Abraham you see I think about Genesis 22 yo pienso sobre Génesis 22. Isaac has now been born. Isaac vino y fue, nació. But he says, I want you to sacrifice your son. Pero él vino y le dijo, yo quiero que tú sacrifiques Come up to a the mountain hijo. and kill your son. Quiero que vengas a la montaña y mates a tu hijo. We all know the story. Todos sabemos la historia. He gets his knife up in the air. Él viene y levanta, él, él viene y levanta su, su cuchillo así en el aire. But before Abraham can kill his son, pero antes que él venga y pueda acuchillar a su hijo, God says, "Stop." Dios vino y le dijo, "Espera." Because para. God never meant for Isaac to die. He wanted Abraham to die. Porque él nunca quiso de que Isaac muriera, pero quería que Abraham muriera. It was never Isaac's death that God wanted. Eh, Dios nunca quiso la muerte de Isaac. It was Abraham. Era la muerte de Isaac, de Abraham. You see, I'm talking to you today about the walking dead. Yo hoy te estoy hablando sobre caminando en muerte. You and I tú y yo are called to be the walking dead. Somos sido llamados para caminar muertos. God doesn't want zombies that are already dead. Él no quiere zombies ya están muertos. He wants willing, a living vessels. Él quiere gente que esté disponible. Romans 12 says this. En Romanos 12 dice esto. Offer your body. Todo para su cuerpo. As a living sacrifice. Como un sacrificio viviente. Holy and pleasing to God. Dice solamente santificado para el Señor. He doesn't want dead people to become robots. Él no quiere que gente muerte venga y sean como robots. He wants living people to willingly get on the altar and die. Él quiere que personas que vengan al altar y mueran. I think about Moses. Yo vengo y pienso en Moisés. What did he have to die to? ¿Qué es lo que él tuvo que morir? He's a murderer. Él era un asesino. He's running for his life. Él está está huyendo por su vida hiding in the desert él está escondiéndose en el desierto but the bible says god comes to him and says i need you to deliver my people pero viene dios y le dice yo quiero que vengas y salves a mi gente but moses has an excuse pero moisés viene y tiene una excusa i can't talk very well yo soy tartamudo y no puedo hablar muy bien today is the day you die to your excuses hoy es el día que usted va a venir y va a morir a todo tipo de excusa que tiene Moses was full of fear Moisés estaba lleno de miedo he was afraid él tenía mucho miedo I'm going to let you down God pero yo voy a yo no quiero quedarte mal Dios but today is the day you die to your fear pero hoy es el día que viene usted y muere a su miedo don't you understand that God already knew you before he saved you que no puedes entender que el Señor ya te venía y te conocía antes Don't you know that God knows what he's getting into? Tú no sabes que Dios ya sabe en lo que él se está metiendo? You don't have to remind him about why you're not worthy. Tú no le tienes que venir a él y recordarle por qué tú no tienes valor. He already knew that when he came to you and loved you by dying for you on the cross. Él ya sabía, hermano. Él ya sabía por por eso él murió en la cruz por ti. I think about David. Yo vengo y pienso en David. He's a shepherd boy. Él era, él, él era un pastor de abejas. Playing his little harp, singing él to the sheep. Él venía y estaba tocando el arpa. <laughs> Writing songs. Escribiendo canciones. But one day there was a giant who defied his God that he loved. Pero luego él vino y retó a un su Dios de que él amaba muchísimo. And he said, I'm going to die to my comfortable life on the hills. Y él dijo, voy a, voy a morir 
de estar confortable en las montañas. Because there's a giant that needs to be killed. Porque hay un gigante que tiene que ser muerto. I think about Paul. Yo vengo y pienso en Pablo. A killer of Christians. Un, una, un asesino de cristianos. And it said that he was whipped with whips. Dice que él vino y estuvo a él lo agarraron a latigazos. He was beaten with rods on three different occasions. Y él vinieron y le pegaron con diferentes piedras en tres diferentes ocasiones. He gave up his entire reputation as a Pharisee. Él dio completamente la reputación como fariseo. The Bible says. Y la Biblia dice that Paul quotes these words. Que vino Pablo y él dijo estas palabras. If I were living to please man, si yo vine y estuve para darle placer al hombre, I could no longer be called an apostle of Jesus Christ. Yo ya no puedo ser llamado un apóstol de Jesucristo. Some of you are addicted to the approval of people. Hay muchos ustedes aquí que están esperando ser aprobados por gente. You're addicted to pleasing people. Tú eres un adicto para venir y, y, y darle gusto a las personas. Today it's time to die from approval addiction. Ahora die to it. Ahora tú tienes que venir y morir para ser aprobado para las personas. Well, if my mom's not happy, I can't do it. ¿Qué pasa si es que mi mamá dice que no, no lo puedo hacer? If my dad's not happy with it, I can't do it. Pero si mi padre dice que no lo haga, no lo voy a poder That's hacer. That's called the spirit of control and manipulation. Es eso quiere llamarse espíritu de control y de manipulación. Some of you are grown men, 45 years old. Hay muchos aquí que ya son hombres mayores de 45 años. But you're still años, connected to the umbilical cord of your mother. Pero todavía estás conectado al ombligo umbilical de tu madre. Hallelujah. Nadie está hablando eso porque es cierto, hermanos. Hay, hay muchas personas que son 45 años y todavía viven con su mamá. Listen, listen, if you want to keep pleasing people, you will not be able to please God. Si tú quieres continuar diándole placer a la gente, no le estás dando el placer a Dios. Listen to this. Oye esto. Galatians 3, 3 through 4. En, Gal en Galatas 3, 3, 4, 5 dice. Read that. Do I have those? I think you did. Just read it off here. En Galatas, there it is. Oh, there it is. Dice, ¿qué tengo? Dice, ¿qué tan tonto? Dice, ¿Qué tan tonto puede ser después de comenzar sus nuevas vidas en el Espíritu? Porque ahora están tratando de volverse perfectos, dice, por su propio esfuerzo humano. Dice, has experimentado tanto por nada. Seguramente no fue en vano, ¿verdad? Wow. Do you know you couldn't even have gotten saved if the Holy Spirit hadn't drawn you? Dice, tú sabes de que tú no hubieras podido ser salvo si el Espíritu Santo no te hubiera llamado. Do you know that without the Holy Ghost you cannot meet God's standard? Tú sabes de que si tú conocer a Dios no puedes conocer el, 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 los estatutos de Dios. Good luck trying to become pure without the power of God. Dice, muy buena suerte, quieres estar curado sin el poder de Dios. Good luck trying to stop your gossip without the power of God. Dice, Suerte si tú quieres pa pa parar de ser chismoso sin el poder de Dios. Some of y'all have a tongue that's 30 foot long. Dice que hay muchos, uh, dice que tienen la lengua como más de 30 pies. Bendito. The Holy Spirit needs to cut down your tongue. Dice que el Espíritu Santo tiene que venir y cortar esa lengua. But you can't do it without God. Pero tú no lo puedes hacer sin Dios. Good luck trying to get over a sexual addiction without the power of God. Cuidado que tú quieras dejar una adicción sexual sin el poder de Dios. You see, this is what we do as Christians. Eso es lo que nosotros hacemos como cristianos. God, thank you for saving me. I could have never saved myself. Dice, Señor, gracias por salvarme porque Él no pudo haberte salvado sin Él. But now I'm going to take it from here. I'm all good. Pero ahora tú vienes y le dices, bueno Dios, yo ya aquí lo voy a tomar de aquí en adelante. You know, Lord, let me show you how I can be a great Christian. Mira Dios, yo te voy a enseñar cómo yo puedo ser un buen cristiano. That's called religion. Eso quiere decir religión. Religion separates you from God. La religión te separa de Dios. Amén. But God says, Pero Dios dice, I want you to depend upon my Holy Ghost. Yo quiero que tú vengas y dependas del Espíritu Santo. I think I got to go deeper with this. Yo creo que voy a ir un poco más adentro con esto. Please understand, 
quiero que por favor entiendan every sermon when Jesus was alive que cada sermón que cuando Dios estaba vivo every sermon he preached cada sermón de que él habló there was no one who could have obeyed it no había ninguno que lo podía obedecerlo why por qué because Acts chapter 2 had not happened yet. Porque Hechos capítulo 2 todavía no había pasado. You see, you can't even understand the Bible without the Holy Ghost. Mira, tú ni siquiera puedes entender la palabra de Dios, la Biblia, sin el Espíritu Santo. Do you remember Santo? his own disciples coming back and saying, what did you mean by that parable? Tú te acuerdas cuando los discípulos venían, ¿qué es lo que tú quieres decir con esa parábola? And he looked at him and said, you guys are my disciples and you can't even understand? ¿Ustedes son mis discípulos y no pueden entender? They saw him speak to the storm and the storm went quiet when he said peace. Ellos estuvieron con él cuando vino la tormenta y él vino y le dijo a la tormenta, paz. They saw him heal lepers. Ellos, ellos miraron cuando Jesús estaba sanando a leprosos. They saw him walk on water. Lo miraron caminando en agua. Jesus was walking on the stuff you and I drowned in. Dice, eh, Jesús estaba caminando en, en algo donde tú y yo nos podemos hundir. They saw him take five loaves and two fish and keep breaking it and it didn't stop. Ellos miraron cinco pedazos de pan que estaban multiplicándose y multiplicándose. But here's the thing. Pero aquí está la cosa. It didn't change any of them. Pero no los cambió a ninguno de ellos. How do I know that? ¿Cómo yo sé eso? Because when they came to arrest him, they all fled and deserted him. Porque cuando ellos vinieron a arrestar a Jesús, todos ellos se fueron. The same Peter who denied him three times. El mismo Pedro que negó tres veces. After the Holy Ghost came upon him in the upper room. Y fue después de que el Espíritu Santo vino en Stood este out cuarto, on the steps. Y vino y él salió a ese paso. And preached so boldly that 3,000 people got saved. Y, y él vino y predicó con tanta fuerza que 3,000 personas se convirtieron a Jesús. Because it's only the Holy Ghost that can turn you from a coward into a bold Porque man or woman of God. Solamente es el Espíritu Santo que te puede convertirte de un cobarde a una persona empoderada. Can I just tell you something? Te puedo yo decir algo. You're not going to be able to live this Christian life without his help. Tú no vas a poder vivir esta vida de cristiano sin su ayuda. Amen. Luke 9, 22 through 26, I'm not going to read it. Dice aquí en Lucas 9, 22, 26, no lo voy a leer. For the sake of time. Por el, eh, por tiempo. It says that whoever wants to be my disciple. La, aquí dice que si tú quieres ser mi discípulo. You got to deny yourself. Tú tienes que negarte a ti mismo. If you could come and play that music, please, si David. Tú, come si and play the music, David. To, tocar ese, esa música, por favor. You got to deny yourself. Tú tienes que venir y negarte a ti mismo. Take up your cross. Está diciendo que levantes tu cruz. And follow Jesus. Y que en verdad mente sigas a Jesús. What does it mean to take up my cross? ¿Qué es lo que quiere decir llevar mi cruz? There's a moment of every day. Hay un momento en cada día. Where your will. Cuando tu voluntad. And God's will. Y la voluntad de Dios. Cross. Se cruza. Your will. Tu voluntad. And God's will. Y la voluntad de Dios. Will cross. Se van a cruzarse. If you choose God's will. Si tu vienes y escoges over la your voluntad will. de Dios sobre tu voluntad. You have taken up your cross. Tú has levantado y de tu cruz. Do you understand? ¿Sí me pueden entender? Who is at the middle of the cross? ¿Quién es el que está en medio de esa cruz? Jesus. Jesus. That's why it's only through his help. Por eso es que solamente por su ayuda that you can take up your cross. Que tú puedes venir y llevar la cruz. You see, when you got saved, Mira, cuando tú te salvaste, the Bible says you became a new creature. Dice, la palabra dice que tú viniste y fuiste una nueva creación. All things have passed away. Todas esas cosas ya fueron pasadas. Everything's become new. Todo ha sido cambiado nuevo. However, pero the very next day, el, el día siguiente, your flesh woke up with you. Tu carne se levantó contigo. Your flesh walks around with you every day. Tu, la carne camina contigo diariamente. Your past is forgiven. 
Dice, tu pasado ya fue olvidado. The blood Gloria of Jesus has washed it away. Dice, la sangre de Cristo ya los, ya But lo that lavó. old man, Pero ese hombre viejo, that flesh, esa carne, is still with you. Todavía está contigo. The only thing that works on him la única cosa que trabajó en él, is not a sermon. No fue un sermon. You can't preach to your flesh. Tú no puedes predicarle a tu carne. You can't argue with your flesh. Tú no puedes pelear con tu carne. You can't try to convince your flesh. Tú no puedes tratar de convencer a tu carne. The only tool that works on the flesh la únicas dos cosas que funcionan is en the la cross carne. of Jesus Christ. Es la cruz de Jesucristo. Amen. Jesus gives you a cross. Jesús viene y te da una cruz. And you use it to deny yourself and kill your flesh. Y la usas para negarte a ti y a la carne. I'm telling you, I don't care how much you yell at yourself. Yo no, yo no te estoy diciendo que cuánto tú gritas a ti. It's not going to stop. No va a parar. You're going to keep going in the cycle of what you hate. Vas a ir, ir siguiendo a esos ciclos cuales tú odias. Unless you pick up your cross. Al menos que tú vengas y levantes tu cruz. And you apply cruz, the cross. Y vienes y apliques esa cruz en ti. The cross is the death of your flesh. La cruz es la muerte sobre tu carne. You see, Jesus says this. Mira, Jesús vino y dijo esto. The cross means suffering. Dice la cruz significa sufrimiento. The cross means self death. Dice la cruz significa morirte a ti mismo. You see the devil tried to get Jesus to pass up the cross three times. Mira, el diablo quiso venir y pasar que Jesús pasara la cruz más de tres veces. Three times. Tres veces. Number one. Número uno. When he was in the desert. Cuando él estuvo en el desierto. He's trying to get Jesus to pass up the cross. Él estaba queriendo que Jesús viniera If you just turn this into bread, you don't have to take the cross. Dice, si tú vienes y conviertes esto en pan, no tienes que tomar la cruz. If you just bow down to me, I'll just give it all to you. You don't got to go to the cross. Pero si tú vienes y te rindes ante mí, no tienes que ir hacia la cruz. He obviously says the word and the devil is dismissed. Entonces él viene y habla la palabra de Dios y el diablo se tiene But que he ir. doesn't stop there. Pero el diablo no para ahí. Because if the devil can't get you to pass up the cross with you one on one. Porque si el diablo no puede hacer que tú y él pasen la cruz. He'll use somebody you love. Él va a usar a alguien que tú amas. He sends Peter. Él viene y manda a Pedro. And the Bible says Peter says. Y bien, en la Biblia dice que Pedro dijo Lord, esto. you don't need to go to the cross. Él le dijo, Dios, tú no tienes que ir a la cruz. But Jesus knows Satan is behind it. Pero él sabe que Jesús, que Satanás estaba atrás Get de Pedro. behind me, Satan. Y él vino y le dijo, atrás, Satanás. Listen very carefully. Yo quiero que escuchen ustedes muy bien. The most dangerous person. En la persona más peligrosa is a good person with wrong beliefs. Es una buena persona con pensamientos equivocados. Mm. Number three. Número tres. Jesus was on the cross. Jesús estaba en la cruz. And it said a Pharisee looked at him on the cross. Y vino el, el, el fariseo y lo mira en la cruz. And said if you really are the son of God, come off that cross. Y vino y le dijo, si tú eres el verdadero hijo de Dios, bien y salte de esa cruz. Who was that but the devil trying to get him off the cross? Pero quién es era él, era quererlo sacarlo de la cruz, sacarlo de la cruz. You see the Bible says if the devil would have known what he was doing, he would have never crucified Jesus. Si él, él él sabía quién era Jesús. Ellos, el Jesús nunca hubiera sido crucifado, crucificado en la cruz. Why? Why? Pero por qué? Because your death. Porque tu muerte. Is the destruction of Satan's plan es, in your life. Es una muerte. Tu muerte es una destrucción que Satanás quiere sobre tu your vida. Your death. Tu muerte. Is his destruction. Es la destrucción para él. Jesus humbled himself even y, unto death. Y vino Jesús y él se humilló ante la muerte. And God gave him the name above every name él, that every knee would bow to the name of y Jesus. Y él vino y le dio el nombre de todo nombre en el nombre de Jesús. Amén. Because only through death. Porque solamente por la muerte. Do you get authority? Tú vas a agarrar autoridad. Only through death. Solamente por la muerte. Do you muerte. get true freedom? Tú vas a agarrar una liberación Only verdadera. Only through death. Solamente por la muerte. Do you get power to change someone's vas a, life? Vas a poder el poder de cambiar la vida de alguien. 
I'm going to end here in just a moment. Yo voy a terminar aquí en un momento. There's so much I want to say, but I'm not going to say it. Hay muchas cosas que yo quiero decir, pero no voy a decir. Romans 8, 35 and 37. En, en Romanos capítulo 8. Can anything, right there. Dice que cualquier cosa puede separarte de Chris, del amor de Cristo. Dice eso quiere decir que no más. Dice los if. Dice él en nuestras calamidades. Dice que no hay nada que te pueda separar de Dios. Y dice que vas a ser perseguido, vas a tener hambre, vas a tener enojo, vas a ser tratado, vas a morir. Pero no hay nada de todas estas cosas que te van a dar sobre la victoria sobre Jesucristo porque Él nos amó. What Amen. is Paul saying? What is he saying? ¿Qué es lo que está diciendo pa pa Pablo aquí? Listen carefully. Quiero que escuches. No Christian wants to go through calamity. No hay ningún cristiano que quiera ir sobre una calamidad. No Christian likes trouble. No hay ningún cristiano que le gusten los problemas. Nobody wants to go through persecution. Nadie quiere ser perseguido. Nobody wants to be hungry or destitute. Nadie quiere ser destinado o quiere estar con hambre. Nobody wants to be threatened with death. A nadie quiere ser sido acusado a muerte. But you got to hear what Paul's saying. Pero tú quieres oír lo que Pablo está diciendo. Let me ask you a question. Yo te voy a hacer una pregunta. If you're dead in a casket, si tú estás muerto en un ataúd, do you care who's threatening you with death? A ti te va a importar quién te está persiguiendo de muerte? Do you care who's persecuting you? A te va a ti preocupar quién te está persiguiendo? You're dead. Pero ya estás muerto. Who cares who's gossiping about you? ¿Quién importa si están hablando de ti? Who cares who's talking bad about you? ¿Qué importa si ellos hablan de ti? You're already dead. Tú ya estás muerto. You can't hurt me if I'm already dead. Tú ya no me puedes lastimar si yo ya estoy muerto. You can't hurt me if I'm already dead. No me puedes lastimar si yo ya estoy muerto. You can't offend me if I'm already dead. Ya no me puedes ofender si yo ya estoy muerto. You can't get me if I'm already dead. Ya no me puedes hacer nada si ya estoy muerto. The devil has no power over el the dead. Ya no tiene poder sobre el muerto. You Amen. see, listen to me, listen to me. Quiero que nos escuchen. God does not trust the living. Dios no viene y confía al, al vivo. He only trusts the dead. Él no más viene y confía en el que está muerto. Aleluya. Hermanos. Pueden... You're dying to your own life. Hay que morirnos en nuestra propia vida. You're dying to pleasing yourself. Vas a morir en querer darte gusto a ti mismo. You're dying to your own schedule. Vas a morir a tu propio horario. You're dying to your own direction and future. Vas a venir y morir a tu propio futuro y horario. You're dying to try to justify and defend yourself. Y vas a vas a morir a las cosas que estás justificando. You're gonna let God ti. defend you. Vas a dejar que Dios You're te defienda. You're gonna let God justify you. Vas a dejar que Dios You see, listen, there are only two voices in this life. So, en esta vida solo hay dos voces. The first voice is the voice of the flesh. La primera voz es la voz de la carne. It always operates through comfort. Y siempre opera por medio de confort. And it hates risk. Y a él no le gusta el riesgo. But then there's a second voice. Pero luego hay una segunda It's voz. It's the voice of God. Es la voz de Dios. It always operates through faith. El, la voz de Dios opera por fe. It looks for discomfort. El busca por desconforte. It looks for the path that's not easy. El busca el camino que no está fácil. The path of pain sometimes. El, el camino de dolor a veces. It seems lonely sometimes. A veces se mira desolado. But it's the only path Pero es el único camino that brings an exciting and satisfying que va life. A, venir a, traer una vida de satisfacción en la vida. a full life. Una vida llena. Because John 10.10 10 says Porque en Juan 10, 10 dice, the thief comes to kill and steal and destroy. Dice que él viene a venir a robar y a matar But y a I destruir. have come that they may have Pero life. Yo he venido para darte vida. A full life. Una vida llena. That overflows in abundance. Que va a venir llena de abundancia. But that life only comes through death. Pero esa abundancia, esa vida solamente viene en muerte. When you came in today, you should have received a seed. Cuando tú viniste ahora recibieron una semilla. I want you to take that seed in your hand. Y si usted tiene esa semilla en su Every mano. Every usher, just the ushers, please come up with those things that are coming right now. Solo los sugieres. 
Vengan por favor aquí enfrente. Solo if you quieres. do not have a seed, you'll be able to get one in just a moment. Si tú no tienes una semilla, vas a estar ahí en las esquinas y vas a poder recibir una semilla. John 12, 24 through 25. Aquí en Juan 2 dice. Aquí dice en Juan 12, 24, 25 dijo y les digo verdad. A menos que un grano de trigo sea plantado en la tierra y muera. Dice queda solo pero su muerte producirá muchos granos nuevos Una abundante cosecha de nuevas vidas Dice a los que aman su vida en este mundo le, le perderán Aquellos que no se preocupan por sus vidas en este mundo La, conver, la conservarán para la eternidad You see unless a seed falls to the ground and dies. Mira, hay una semilla, él está hablando de una semilla que viene y hasta que no caiga en la tierra. It cannot produce a harvest. Nunca va a poder producir una cosecha. You see one of the things that I want to challenge you today. Una de las cosas de que yo voy a retarlo a usted el día de hoy. And that God led me to do. Y que el Señor me hizo a mí hacer hoy. He wants you to get your dream. Él, tú quiere, él quiere que usted viene y agarres tu sueño And he wants you to let it die. Y Él quiere que su sueño que lo deje morir Because unless your dream dies, Porque hasta que su sueño propio se muere God's dream cannot be fulfilled in Entonces your life. El, el sueño de Dios para su vida no puede nacer But Gavin, my dream is God's dream Pero Gavin, mi, mi sueño es el sueño de Dios You know, Pero sabes, you don't really actually know that. Pero al, tú no en sabes eso. Unless you let God show you that's the truth. Al menos que Dios venga y te enseñe que esa es la verdad. You see, my wife, his name is Ashley. Mira, mi esposa, el no, su nombre de ella es Ashley. We started dating for about three months. Nosotros empezamos a salir como tres meses. The second time I ever saw her, I knew she was my wife. La segunda vez de que yo la miré a ella, yo ya sabía que ella era mi esposa. But she didn't know that. Pero ella no sabía eso. So for three months, I was like, you know you're my wife, right? So él por tres meses vino y estuvo, sabes tú que eres mi esposa. And it scared her real bad. Y luego yo la asusté muy feo. She's like, you're too intense. Tú eres you're muy too intenso. intense. Ella le dijo, tú eres muy intenso. Uh, you need to just calm down. I don't know that. Él, ella vino y le dijo, tienes que calmarte porque yo no sé eso. So she broke up with me for an entire year. So entonces ella vino y terminó la relación por todo un año conmigo. And during that time, y durante ese tiempo, I cried a lot. Yo lloré mucho. I wrote a lot of songs on my guitar. <laughs> yo vine y escribí muchas canciones con mi guitarra. You write really good songs when you go through a breakup. <laughs> Dice que tú escribes muy buenas canciones cuando sufres un rompimiento. So I was just Lord God and I was just praying in the spirit for her. So ella estaba, él estaba orando en el espíritu por ella. And I remember the day God told me. Y yo me acuerdo el día que Dios me dijo. You're going to have to let this die. Vas a tener que dejar morir esto. I was so convinced she was my wife. Y él estaba súper convencido que era su esposa. But God said you're going to have to let it die. Y Dios le dijo a él, vas a tener que dejar que ella que se muera. You see God already knew what was on the other side. Sí, Dios ya sabía lo que estaba en el otro lado. But he couldn't give me the relationship that I'd prayed for since I was a young boy. Pero él no me podía dar la relación que yo quería desde cuando yo era un joven. Because honestly at that time if we would have gotten married, Porque en verdad mente si en ese tiempo viéramos nosotros nos viéramos casado. It would have been completely wrong. Hubiera estado completamente mal. Because Ashley was still full of fear. Porque Ashley todavía estaba llena de miedos. All of her girlfriend's opinions were so strong in her life she couldn't todas, even listen to her own opinion. Todas las opiniones de las amigas en ella ella no podía oír sus propias opiniones. Her girlfriends basically told her everything to do and she just listened to them. Sus amigas prácticamente le decía a ella todo lo que tenían que hacer y ella So she literally idolized her girlfriend's voices even over her own. So ella venía y tenía ídolos en sus amigas antes de su uh, su propio But that year I had things I had to get right. Pero ese año yo también tuve cosas que dejar. So when I let it die, pero cuando yo vine y dejé que se muriera, something happened. Algo pasó. A breakthrough. Entonces dice un quebramiento. I didn't know what was going to happen. Months went by. 
Yo no sabía qué es lo que iba a pasar en meses después. One year later. Un año después. From the day we broke up. Del año que nosotros quebramos. The exact same day of the year. La, ex, la fecha exacta ese día. One year later. Un año después. She calls me. Ella me llamó. We need to meet up and talk. Tenemos que reunirnos y hablar. I was like, girl, I can't wait to see you again. <laughs> yes, yo le dije, yo ya puedo esperar en verte. Ya I no missed puedo her so bad because I was still in love. Yo la extrañaba tanto porque estaba enamoradísimo de ella. But I didn't know what she was going to say and it was going to be okay, whatever she said. Pero yo no sabía qué es lo que ella iba a decir, pero yo estaba bien con lo que ella iba because a decir. Because I didn't just want a normal relationship. Porque yo no solamente quería una relación normal. I wanted a marriage that was going to destroy the kingdom of hell. Yo quería casarme para poder destruir el reino del diablo. I wanted a woman I could go all over the world with. Yo quería a una mujer que yo pudiera ir y viajar el mundo. That had the fire of God in her mouth. Que tuviera el fuego de Dios en su boca. That wasn't afraid to speak what God que, told her to que speak. Que no tenía miedo en hablar lo que Dios quería que hablara. I wanted a woman who didn't care about the opinions of men over the opinions yo of God. Yo quería una mujer que no tuviera la opinión del mundo sino la opinión de Dios. And yes, she had way more money than I did. Y sí, ella tenía más dinero que yo. And I love that. Y yo amo eso. <laughs> Because now all that money is mine. Porque ahora todo ese dinero es mío. <laughs> you know how many of my guy friends had problems with that? ¿Tú sabías cuántos hombres amigos míos tenían Are you okay con with eso? a woman making more money than you do? Le, le decían, ¿Tú estás bien que tu mujer haga más dinero que tú? And I said, bro, when I have children, le dice, hey, cuando yo tenga hijos And they need something, y cuando ellos necesiten de algo who, y, y tú vas a preguntar, ¿tú crees que importa quién haga más dinero o quién haga menos dinero cuando tus hijos necesiten algo? <laughs> And all the guys were like, hmm. Y todos los hombres estaban, mm, tienes razón. I think I want a woman who makes money too. <laughs> Entonces ellos dijeron, yo también quiero una mujer que haga más dinero. You see what happened was on the day she talked to me. Mira, lo que pasa que el día que ella le habló a él. She said, I want to tell you something, Gavin. Yo te quiero decir algo, Gavino. I've been fasting for four days and God spoke to me. Yo he estado ayunando por cuatro días y Dios habló And for conmigo. one hour she told me all the things that God said about why we should be together. Y una hora ella me estuvo diciendo por qué ellos tenían But que estar But at the juntos. end of it she said this. Pero al final ella dijo esto. It gives me goosebumps, literally. Entonces, still aquí me da como algo nervios porque esto me dijo. She said, God told me you're my James 1.17. Y le dijo, tú, Dios me dijo que tú eres mi Santiago 1.17. Now, this is what she doesn't understand. Y eso es lo que ella no entiende. When I was born, I was born blind. Cuando yo fui, cuando yo nací, yo fui nacido a ciego. I had water inside of my brain and my yo, lungs. Yo tenía agua adentro de mi cabeza y también. I had muscle atrophy, so I wouldn't be able to move my arms. Y yo tenía problemas con músculos, no podía mover mis mi cuerpo. I did not have a voice for the first two years because my vocal cords were so destroyed. Yo no tenía voz por los próximos primeros dos años porque los cordones vocales estaban quebrados. The doctors had me on machines to keep me alive for the first eight weeks. Los doctores me tenían en máquinas por las primeras ocho semanas. So I am a walking miracle. Pero yo soy un milagro caminando. However, when I came out of the womb and I wasn't breathing, pero cuando yo vine y salí del briente y no estaba respirando, my father prophetically saw a verse on my body. Mi, mi padre miró proféticamente un verso en la Biblia. James 1:17. Santiago 7:17. Which said, every good and perfect gift comes from above. Dice que cada imperfecto regalo viene de arriba. From the Father whom there's no shadow of turning. Dice que desde de las oscuras donde tu, del Dios no puede venir. Ashley had no idea. Dice que Ashley, ella no sabía. She didn't know about my story. Ella no sabía sobre mi historia. And she said, God told me to tell you, you're my Dios James me dijo, 117. So entonces Dios vino y le dijo a él, tú eres mi Santiago. And at that moment, I ese knew momento, en ese momento yo supe that Gavin did not make this relationship happen. Que Dios yo supe que Gavino no hizo esta relación que pasara. But because I laid it down, pero, God was able to give it back to me in the porque, right way. Porque yo vine y puse esa relación abajo, entonces Dios vino y me la dio. Until you're willing to let it die. Hasta cuando tú estés dispuesto en dejarlo morir. God won't be able to show you what's supposed to be. Dios live. no va a poder enseñarte lo que te tiene que enseñar. Every person take your seed in your hand. 
Todos quiero que agarren una semilla en su mano. I want you to hold it up right now. Yo quiero que usted levante esa semilla. What is your dream? ¿Cuál es tu sueño? Maybe you've planned for a long time. A lo mejor tú plantaste por muchos años. Maybe you're very convinced it's from God. Y a lo mejor tú estás muy convencido que es de Dios. And you know what? Maybe it is. A lo mejor es. And that's great. Y está bien. But today God is challenging you. Pero el Señor hoy te está tirretando. How much do you trust me? Cuánto tú me confías? Unless a seed goes into the ground and dies. Al, hasta que esta semilla no venga en la tierra y se muera. It cannot form what God wants it to no be. Se va a poder en lo que Dios en ti. Every person, if you're ready, Cada persona, si tú ya estás listo, I do not want you to walk up here and do this if you don't feel it's time. Si, yo no quiero que usted venga y usted camine aquí si todavía no es tiempo. But if you're ready to lay down your dream Pero for si, God. Si tú ya estás dispuesto a matar ese sueño para el de Dios. I want you to walk up very quickly yo and put your seed in this dirt. Y venga a caminar y traiga esta semilla. Put it in this dirt and then go sit back down. aquí y quiero que después se siente. Turn that music up. Pueden subir por favor la música arriba. Gracias. This is a precious moment. Este es un momento muy preciado. Gloria a Dios. This is a precious moment. Este es un tiempo muy precioso. When you're placing your seed in the ground. Cuando tú estás poniendo esa semilla en la tierra. You're placing that relationship in the ground. Tú estás poniendo esa semilla en la tierra. You're placing your business Tú in the ground. Estás poniendo tu negocio en la tierra. You're placing your plans in the ground. Tú estás poniendo y sembrando tus planes en la tierra. You're placing your schedule in the ground. Tú estás poniendo tu horario en la tierra. God says we make a plan. Dios dice que nosotros hacemos un plan. But the Lord orders his steps. Pero el Señor es el que ordena tus pasos. God wants you to make a plan. Dios quiere que tú hagas un plan. But he wants you to surrender the plan. Pero él quiere que tú vengas y dejes ese plan a él. Is there anything about my plan? Hay algo de mi plan. Lord that you would want to change. Que tú quieras cambiar. Lord that you would want to shift. Que tú quieras cambiar, Señor. Is there anything about my plan? Hay algo de mi plan que quieras cambiar. God, that is not your plan. Que eso no es tu plan, Señor. It's hard to speak when I talk about this message. Es bien difícil hablar de este mensaje. Because I've felt this message in so many different times in my life. Porque yo sentí este mensaje en muchos momentos de mi vida. This message will come up in many different seasons of your life. Este mensaje va a venir en muchas ocasiones en tu vida. Because this is the gospel. Porque esto es el evangelio. This is what the message is. Esto es lo que el evangelio es. Jesus died for you. Jesús murió por usted. Now he wants you to take up your cross. Ahora él quiere que usted agarre su cruz. He wants to give you a life so abundant and so great. Él te quiere dar una vida de abundancia y muy buena. I don't care if you're 80 years old or 90 years old or 10 years old. A mí no me importa si tú tienes 80 años, 60 años o 10 años. If you're still alive, si tú estás vivo, there is more abundance in life for you to have in Jesus. Hay muchísima más abundancia que tú vas a tener por medio de Jesús. It's a full life. Es una vida llena. It's an abundant life. Es una vida abundante. But God will not trust the living. Pero Dios no va a confiar en la en, la, en esa semilla He viva. He trusts the dead. Él confía en lo que se murió. If you say, si tú dices, I right now, ahorita yo, accept, acepto, I will walk, yo voy a caminar, as the walking dead. Como una persona muerta. I will walk Yo voy a caminar with my cross con mi cruz. where you're sitting en donde tú estás put your sentado. hands up in the air right now que pongas tus manos arriba. and just tell him that you surrender y dile que tú te rindes. begin to pray right now all y over this building a orar ahí en donde tell tú him estás. how much you love him dile que cuánto tú lo amas. surrender your will to him right Rinde, now Rinde todo a él ahorita y dáselo. Surrender your family to him right now. También dale a tu familia en este momento. Surrender your heart to him right now. También dale 
a ti mismo también ahorita. Surrender your finances to him right now. Dale tus finanzas en este momento a él también. Surrender your plans to him right now. Dale todos tus planes a él ahorita. Surrender your future to him right now. Dale tu futuro a él en este momento. If you're still single, I want you to surrender your si, marriage to him right now. Si tú todavía estás soltero ahorita, yo quiero que tú se lo des a él también. If you're married, I want you to surrender your marriage fresh to him si right now. Si tú estás casado, yo también quiero que tú rindas también tu matrimonio. Take your kids and surrender to him right now. También agarra tus hijos y ríndeselos a Dios. Come on, pray in the Holy Ghost. Y empiece a orar ahí en if you don't pray in the spirit pray in your native tongue praise him like thank you Jesus thank you Lord praise you Jesus praise you Lord but if you pray in the Holy Ghost this is the time where Jesus is moving. Este es el en donde Dios está the Holy Spirit is reaching towards you. El Santo está en donde tú estás. And he's carrying the cross. Y él está esa cruz. He wants to touch you with the cross. Él con esa cruz. He wants to go deep with the cross. Él ir con esa cruz. Let the cross go deep. Deja que la cruz vaya profundo. Let the cross go deep. Deja que la sangre vaya profundo. Let the cross go deep. Deja que esa la cruz vaya profundo. Let the cross begin to rub your motives. Deja que la cruz empiece a mover tu, tus motivos. Let the cross begin to rub your attitudes. Empieza que la cruz empiece a mover tu actitud. Let the cross get to your mind. Let it heal your thoughts. Deja que la cruz empiece a sanar tu mente. Let the cross touch your body. Be healed today. Be healed today. Be healed today. I sense the power of God moving on people's bodies. The power of God moving on your body right now. It's the cross. It's the cross. The cross is the power. Power of God. La cruz es el poder de Dios. His antidote is the cross. Su anto, su dosis es la cruz. His medicine is the cross. La medicina es la cruz. It goes deeper than any words can go. Y va lo más profundo que cualquier palabra it's better than hacer. any counselor. Es mejor que cualquier consejero. It will help you greater than any friend. Te va a ayudar mejor que cualquier amigo. The cross. La cruz. Right now, if you say, I do not know Jesus. En este momento yo quiero que usted diga si yo no conozco a Cristo. I don't have peace with God. Yo no tengo paz con Dios. Right now is your moment. Este momento es el tiempo. If you want to know that when you die you would go to heaven. Si tú quieres saber que en el momento que tú te mueras. Get up from your in one, two, three. Walk up to the front. Yo quiero que te levantes de tu asiento y tú vengas en este momento al altar. Walk to the front right now if you want Jesus. Amen. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Give him a hand. Give him a hand. Denle un aplauso Here we come. Come on. If you want Jesus, si walk up to the front. A Jesús, yo quiero que usted venga en este momento. Vengan come aquí. on. Give him a hand. Denle un aplauso. Denle un aplauso. They're Pero walking up right now for Jesus. Ellos están caminando aquí para Cristo. Look at these beautiful people. Miren estas estas personas hermosas. They're coming up to receive the love of the Father. Ellas están viniendo a recibir el amor de Dios. That he provided on the cross. Que él provió en la cruz. I'm going to let your pastor say this prayer with you. Yo voy a dejar que su pastor diga esta oración con usted. But never forget this moment. Nunca se le olvide este momento. God will give you his dream. Dios te va a dar sus sueños de él. If you'll trust him with yours. Si tú lo confías con los tuyos. Thank you, Jesus. Gracias. Dele un aplauso al Señor. Hermanos, este es un momento muy importante. Y yo quiero que de ahí donde usted esté, ellos vinieron aquí en oración para para pedirle a Dios en sus corazones. Pero ahora es el tiempo de todos nosotros de venir y querer morir nuestros propios deseos hermanos 
para que Él venga y haga los deseos y la voluntad que Él quiere sobre su vida si tú dices sabes que esa persona soy yo yo ya no quiero que sea mi voluntad hágase su voluntad yo quiero que todos nos pongamos de pie en este momento este es un momento santo este es un momento donde el Señor va a ser su voluntad y no la mía, no la suya Pero su voluntad Si usted dice estás cansado de hacer tu voluntad Dile Señor hoy te doy acceso a que sea tu voluntad Si este es usted yo quiero que todos levantemos nuestras manos ahorita Para que se haga su voluntad Gloria a Dios yo miro esas manos porque yo sé que a veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos y no lo que necesitamos y siempre lo que necesitamos no es lo que nosotros queremos pero hoy usted le está diciendo Señor Jesús hágase su voluntad sobre mi vida y yo quiero para los que se salvaron yo quiero que todos repitamos esto diga Señor Jesús te entrego mi corazón Te pido Que escribas mi nombre En el libro de la vida Yo hoy reconozco Que tú moriste en esa cruz Por todos mis pecados Yo te entrego mi vida Te entrego toda mi vida en el nombre de Jesús Ahora esta oración son para los que A lo mejor ha hecho usted su voluntad Y no la de Dios A lo mejor hoy usted quiere morir a su voluntad Y dejar que Dios renaza la voluntad de Él Esta oración va a ser para usted Si usted necesita esa oración Yo quiero que usted levante su mano Padre Santo venimos ante ti Señor en este momento papá yo entrego entregamos nuestra voluntad Señor yo entrego Señor mi voluntad mato mi voluntad Señor para que sea tu voluntad Señor que empiece a renacer de nuevo Empiece a traer nuevos frutos Señor yo te entrego mi voluntad te entrego mi matrimonio te entrego mis hijos te entrego mi situación, te entrego mis finanzas Señor Hágase su voluntad papá sobre nuestras vidas Aleluya Señor Dale el aplauso al Señor porque ya no más va a ser su voluntad Va a ser la voluntad del papá La voluntad que él tenía para su vida En el nombre de Jesús Señor te damos gracias Señor Hágase su voluntad papá Hágase su voluntad y no la mía Señor Señor ahorita Señor matamos todo deseo Señor Del mundo, todo deseo, toda adicción se va hoy En el nombre de Jesús Toda enfermedad, toda mentira se va hoy en el nombre de Jesús Yo declaro tú nos llamaste por nombre Y tú eres salvo en el nombre de Jesús Empiece a orar hermanos Porque cosas solamente se van Cuando las matamos y declaramos la vida de papá En nuestra vida Aleluya Señor Señor yo te doy gracias por todos aquí hoy papá Empieza a matar Señor Nuestros propios deseos y que entre tu deseo Señor Gloria al Padre, Gloria al Padre Señor Diga yo recibo tu voluntad Señor sobre mi vida Yo decido morir yo hoy y que se haga ser su voluntad Diga Señor Jesús te pido perdón por querer hacer lo que yo quiero hacer Y yo dejo hoy 
hacer lo que tú quieres hacer en mi vida te entrego todo en el nombre de Jesús su pueblo dice amén dele aplauso al Señor Aleluya hermanos Tenemos una refacción para ustedes allá afuera Pero yo les voy a decir algo No se vayan No se vayan si todavía tienen que venir a traer y matar su voluntad Dele a su familia al Señor el día de hoy Si usted necesita oración y dice sabes qué, Yo necesito oración por mis hijos, mi matrimonio no se vaya porque la voluntad de Dios está aquí amén que Dios me los bendiga y dele un aplauso al Señor y, y pueden pasar allá a la refacción amén gracias